రామకృష్ణ గారు మామూలుగా ఈ డైట్ ఫాలో అయిన వాళ్ళల్లో కొంతమందిలో కిడ్నీస్ డ్యామేజ్ అయ్యాయి కొంచెం కొన్ని రకాల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి అన్నది ఒకటి వినిపిస్తోంది దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటారు అంటే వినిపించట్లేదమ్మా వినిపించాలని కొంతమంది కుయుక్తులు ఒక ఒక కొత్త గ్యాంగ్ ఒక చెత్త గ్యాంగ్ ప్రయత్నాలు చేస్తాయండి అంటే అలా వినిపించాలని వాళ్ళ ఉద్దేశం ఇది ఎలా ఉందంటే మీరు గమనించారా నా ఉద్యమం మొదలైంది ఇవాళ ఇన్ని కోట్ల మంది చేస్తున్నారు మామూలుగా మీరు హాస్పిటల్లో మీరు పేపర్లో న్యూస్ చూస్తారు పలానా విధానాలు వాడారంటే హాస్పిటల్లో పెట్టారు అద్దాలు బాగా కొట్టారు శవాన్ని ధర్నా చేశారు రోజు పేపర్తో ఏ ఎడిసిన సరే ఏదో కూడా ఏదో ఒకటి ఉంటుంది ఇన్ని కోట్ల మందిలో ఒక్కళ్ళకి తేడా వచ్చింది కానీ ఒక్కళ్ళకి కిడ్నీ పోయినట్టు ఎవరైనా చెప్పారమ్మా ఒక్కళ్ళు కూడా చెప్పలే నిజం చెప్పాలంటే ఇవాళ సమాజంలో కిడ్నీ పోవటానికి కారణం ఇవాళ సమాజంలో కిడ్నీ పోవటానికి ప్రధాన కారణం డయాబెటీస్ హైపర్ టెన్షన్ వాటికి చేస్తున్న దిక్కుమాలిన వైద్య విధానం దిక్కుమాలిన నీచమైన వైద్య విధానం దాని కారణంగానే పోతున్నాయి వీళ్ళు షుగర్ పేషెంట్ ఉన్నాడు అమ్మ దారి మీరు చూడండి లెక్కలు తీయండి షుగర్ పేషెంట్ కిడ్నీ పోయిన ప్రతాళ్ళని గవర్నమెంట్ దగ్గర లెక్కలు ఉంటాయి తీసి చూడండి ఖచ్చితంగా వాడు పదేళ్ళు ఐదేళ్ళు పదిహేను ఏళ్ళు ఆల్రెడీ కిడ్నీకి మన షుగర్కి ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాడు మీరు ఈ బేం చేస్తారంటే బ్లడ్లోంచి కిడ్నీ తీస్తున్నారు షుగర్ తీసేస్తున్నారు మీరు షుగర్ మీ బ్లడ్లో బ్లడ్ బ్లడ్ టెస్ట్ చేశారు ఓ మూడు వందలు నాలుగు వందలు కనిపించింది ఇన్సులిన్ ఉన్నా సంథింగ్ చేశారు మీరు వందకు వచ్చిందని మీరు హ్యాపీ నా షుగర్ కంట్రోల్ అయిందని ఎక్కడ కంట్రోల్ అయింది మీకు బ్లడ్ ఎక్కడికి వెళ్ళింది ఎక్కడికి వెళ్ళింది మీరు తీసిన షుగరు మీ షుగర్ బ్లడ్లోంచి లేదు మీ మీరు బ్లడ్లో మాత్రమే లేదు ఎక్కడికి వెళ్ళింది అది వెళ్ళి మీ కిడ్నీ మీద కూర్చుంది అది మీ ఇంట్లోంచి పోల మీ గుండె మీద కూర్చుంది మీ కళ్ళ మీద కూర్చుంది మీ కాళ్ళ మీద కూర్చుంది మీ నరాల వ్యవస్థ మీద కూర్చుంది మిమ్మల్ని గ్రాడ్యువల్గా తింటా వచ్చింది ఏ షుగర్ పేషెంట్స్ ఎందుకు వస్తుంది మా ఆయురాగాలని అంటే మీది ఎలాంటిదంటే హాల్లో ఏదో మన ఇంటి పెంచుకునే దోడ వచ్చి పేడేసిందమ్మ హాల్ శుభ్రంగా ఉండాలని మీరు చెప్తే ఆ పేడ ఎత్తేసి బెడ్రూమ్లోనూ పూజ గదిలో పడేస్తాము హాల్ శుభ్రంగానే ఉంది కానీ మీ ఇల్లు శుభ్రంగా ఉందా చెప్పండి ఇల్లు శుభ్రంగా ఉందా లేదు హాల్ మాత్రం శుభ్రంగా ఉంది మీరు హాల్ చూపించేసి మీకు ఇల్లు శుభ్రంగా ఉందని బుకాయిస్తారేంటి తప్పు మీరు చేసే నిక్కృష్టపు వైద్య విధానంతోనే ఇవాళ కిడ్నీలు పోతాయి ఆ డయాబెటిక్ మందులు ఆ మందుల కారణంగా ఆ సైడ్ ఎఫెక్ట్ల కారణంగానే మీ షుగర్ ఎలా అక్కడ కూర్చుని కొడతాయి షుగర్ లేని పరిస్థితి తీసుకురావాలంటే మీరు ఆహారాన్ని మార్చాలి మూలాన్ని మార్చాలి వీళ్ళు ఇలా ఇలాంటి మూలాన్ని కిడ్నీ పోతుంది అసలు మన విధానంలో కిడ్నీ పోదమ్మ పది రెట్లు బలపడుతుంది పది రెట్లు బలపడుతుంది ఎవరికి నష్టం కలుగుతుందంటే కిడ్నీలు మారుస్తారు కదా డయాలసిస్కి తెచ్చుకొచ్చి మార్చి మన డయాలసిస్కి వచ్చి దాంట్లో కిడ్నీలు పోయి మారిన వాళ్ళు కిడ్నీ పోయిన వాళ్ళు అందరినీ చూసుకోమ్మా అందరి కథ ఒకటే పది ఏళ్ళ నుంచో పదిహేను ఏళ్ళలో వచ్చే షుగర్ ట్యాబ్లెట్ వాడుతున్నామండి కిడ్నీ పోయిందండి ఇదే కథ వీళ్ళకి మారుస్తారమ్మా వాళ్ళ ఆదాయం పోతుంది కిడ్నీలకి అది పోయేది ఫ్యూచర్లో నేను చెప్తున్నా ఈ విధానం వాడిన ఒక్కడ కూడా కిడ్నీ పోదమ్మా పది రెట్లు బలపడుతుంది ఎందుకంటే ఈ వీళ్ళు చెప్పేది మనది ఫ్యాట్ సిద్ధాంతం కిడ్నీకి హాని కలిగేది అయితే గీతే ప్రోటీన్ హాని చేస్తుంది ఏది కిడ్నీ పోతే నా విధానం ఫ్యాట్ ఫ్యాట్ ప్రాసెస్ అయితే లివర్లో కిడ్నీలో కాదు ఫ్యాట్ ప్రాసెస్ అయితే లివర్లో అయితే కిడ్నీ ఎలా పోతున్నామ్మా ఎవడ చేయలో జనాలు ఏమైనా పూలు ఉన్నాయి అనుకుంటున్నారా ఎవడ చెప్తారు వీళ్ళని అంటే ప్రజల అమాయకత్వాన్ని ఆసరాగా తీసుకుని మీ ఇష్టం వచ్చిన పిచ్చవాగుడు వాగితే ప్రజల నాలెడ్జ్ లేదు కాబట్టి సరిపోయింది ఇవాళ నాలెడ్జ్ నేర్చుకున్న తర్వాత కూడా ఇదే మాటలు ఇదే పిచ్చకూతలకు వస్తారా మీరు రెండు మీరు ఇంకా నా విధానంతో డయాబెటిక్ పోతుంది దానికి వాడే దిక్కుమాల మందులు పోతాయి బీపీ పోతుంది దానికి వాడే మందులు పోతాయి మరి మెరుగుపడుతుంది కానీ ఈ రెండే ప్రధాన కారణం వందకి తొంభై పర్సెంట్ కిడ్నీ పడడం అదే కారణం అవి బలపడతాయి వంద రెట్లు బలపడతాయి మీరు గంట గంటకి తినిపించి రీఫైన్డ్ ఫుడ్స్ జంక్ ఫుడ్స్ మందు మసానం ఇవన్నీ తినిపించి సర్వనాశనం చేశారు వీటి అన్నింటినీ నా విధానంలో ఏమీ లేదు కనీసం కాఫీ టీ కూడా లేదు కదా పంచదార కూడా లేని రీఫైండ్ కూడా లేదు కదా రీఫండ్ అనేది లేకుండా ప్రకృతి కూడా దాని కిడ్నీలు పోతాయమ్మా గంట గంటకి తినిపిస్తారు నేను గ్యాప్ పదమూడు గంటల పన్నెండు గంటల గ్యాప్ వస్తాను మీలకి మీలకి ఎంత బలపడతాయమ్మా న్యాచురల్ నా విధానంలో కిడ్నీ పోయిందంటే చెప్పండి నిమ్మకాయల నీళ్ల వాల్నెట్ట బాదమ పిస్తాన గుమ్మడి గింజల ఏ గింజలకి దేనికి పోతుంది కిడ్నీ జనాలు చేయాలని పూలు ఉన్నాయి అనుకుంటున్నారా నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా నా విధానం కారణంగా నా విధానం కారణంగా రాష్ట్రంలో అదే రకం అలానే చేసి ఎవరికి కిడ్నీ పోయినా సరే నన్ను తీసుకెళ్ళి జైల్లో పడే నేను యావజ్యం పడతా నేను సిద్ధంగా ఉన్నా మీ విధానం కారణంగా పోదు అని కనుక మీరు ఆర్గ్యుమెంట్ చేద్దరు 
ఎవరైతే దీని మీద ధర్మ దొంగ యుద్ధం పేడకళ వద్దలే పేడకళ అయిపోద్దని చేస్తారు వాళ్ళని చాటుమాటు కూర్చొని రాళ్ళు వేసేసి ఉంటారు కమ్మా వాళ్ళని ఉద్దేశించి నేను మాట్లాడుతుంది తప్ప యాక్సెప్ట్ చేసిన వాళ్ళు కాదు అట్లానే కొంతమంది ముందుకు వచ్చి అంటే తెలియక అనుకుంటారు ఈ వీళ్ళు ఏంటంటే కొంతమంది బయట తీసుకొచ్చి అనేది ఏంటంటే కిడ్నీలోనండి కొన్ని ఉంటాయి వాటి కంపల్సరీ గ్లూకోజ్ కావాలండి ఆ గ్లూకోజు మరి అందదు కదా అందనప్పుడు ప్రాబ్లం వస్తుంది లేదా మన ఈ పేగులు వాటిలో కూడా పై పొర నష్టపడుతుంది అది అంటే చెప్పుకొస్తున్నారు అంటే వాళ్ళకి నేను చెప్తున్నా స్పష్టంగా మీరు జీవితంలో కార్బోహైడ్రేట్ ఇవ్వకపోయినా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి కార్బోహైడ్రేట్ ఇవ్వకపోయినా సరే అసలు అస్సలు ఏమాత్రం ఇవ్వకపోయినా సరే ఏమీ కాదు మీరు ఫ్యాట్ లివరు ఫ్యాట్ నుంచి కావాల్సి ఒకవేళ కావాలంటే దాని గ్లూకోజ్ని ఫ్యాట్ నుంచే గ్లూకోజ్ని తయారు చేసి అందిస్తుంది మీరు చెప్పిన విధానం ప్రకారం కొంతమంది అన్నట్టు మెదరకి కార్బోహైడ్రేట్ అందకపోతే కష్టం కిడ్నీలో కొన్ని భాగాలు కార్బోహైడ్రేట్ అందరూ కష్టం అని మీరు భావిస్తే నిరాహారదేశ చేసేవాడు రెండో రోజు మూడు రోజు చచ్చిపోతాడు చచ్చిపోతాడు మరి వాడు కార్బు ఇవ్వట్లేదు ఫ్యాట్ ఇవ్వట్లేదు ప్రోటీన్ ఇవ్వట్లేదు కదా ఎలా పోతున్నాడు వాడు అంటే మీ విధానం తప్పు మీరు చెప్పేది పచ్చి అబద్ధం లేదా భ్రమ మీ ఊహ అది పచ్చి అబద్ధం ఏమీ కాదండి అసలు మనిషికి కార్బోహైడ్రేట్ అవసరమే లేదని ఎస్కిమోలు రుజువు చేశారు ఎస్కిమోలు పుట్టినప్పటి నుంచి చనిపోయే లోపుగా కార్బోహైడ్రేట్ అనే పదార్థమే వాళ్ళు నోట్లోకి వెళ్ళదు ఎలా సరవయ్యారండి ఎలా సరవయ్యారు సుమోలు కూడా కార్బోహైడ్రేట్ తినరమ్మా అచ్చంగా ఫ్యాటు ప్రోటీన్ తింటారు వాళ్ళు సుమోలు ఇంత ఉంటారు కదా వాళ్ళు అచ్చంగా ఫ్యాటు ఫ్యాటు ప్రోటీన్ తింటారు కార్బోహైడ్రేట్ తినరు మరి వాళ్ళు ఎలా సర్వైవ్ అవుతున్నారు వాళ్ళకి మరి గుండె జబ్బులు అంతంత ఫ్యాట్ తింటే గుండె జబ్బులు వచ్చేసి కొలెస్ట్రాల్ వచ్చేయాలి కదా మినిమంలో ఉంటాయి అత్యంత మినిమం లెవెల్లో ఉంటాయి వీళ్ళు ఏంటంటే తెలుసుకోవాలమ్మా ప్రజల అజ్ఞానమే వీళ్ళ పెట్టుబడి కాబట్టి వ్యాపార ప్రయోజనాల కోసం కొంతమంది చేస్తున్నారు ముఖ్యంగా ఒకళ్ళిద్దరు డాక్టర్లో దీని అహమాలు ఉన్నారు కానీ ఆ ఉడతూపులు జనాల దగ్గర చల్లవు వీళ్ళు వీళ్ళు చేసే యుద్ధం ఏంటంటే రమ్మా అంతెందుకు ఓపెన్గా చర్చకి రండి ఇప్పుడు నా నాతోనే మాట్లాడవచ్చు అలా మీకు కూడా ఛానల్లో ఉన్నాయి కదా మీరు వెళ్తే మిమ్మల్ని తీసుకుంటారు కదా అందులో నా మీద అగేసి వెళ్ళారండి మిమ్మల్ని తీసుకుంటారు కదా తీసుకుని కూర్చోండి రామకృష్ణ గారి విధానం ఇది తప్పు ఉందని రండి నేను వస్తాను డాక్టర్లతో వస్తాను మీకు యుఎస్ నుంచి డాక్టర్లతో కాబట్టి నేను తీసుకొస్తా దీంట్లో మీరు అన్నారు కదా మీరు ఎవరు చదువులు వీళ్ళు ఎవరో చదవని చదువులు అంటే ఈ విభాగం మీదే పెద్ద స్థాయిలో చదువులు చదివిన యుఎస్లో పరిశోధన చేసిన వాళ్ళు కూడా నేను తీసుకొస్తా విత్ పేపర్ సాధారణ టికెట్ పేపర్ వస్తే నేను తీసుకొస్తా సాక్ష్యాలతో సహా మాట్లాడదాం ఒక్కరోజు డేట్ పెట్టండి మీడియా ముందు నేను ఓపెన్ ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా ఎందుకు ఈ వెనకమాలు కూర్చొని చాటు మాట పోరాటాలని మా ప్యానల్ వస్తారు డాక్టర్లు అంతా నేను కూడా మాట్లాడను మీరు ప్యానల్ డాక్టర్లు నిజానికి డాక్టర్ సబ్జెక్ట్ కాదు బయో కెమిస్ట్లు ఈ విభాగం అధ్యయనం చేసిన రండి తెలుద్దాం ఓపెన్ ఓపెన్ ఛాలెంజ్ ఈ సొల్లు వాగుడు కిడ్నీలు పోతైన వాగే ప్రతి ఆడికి ఓపెన్ ఛాలెంజ్ నేను ఇదే పిలిపిస్తున్నానండి ఎవడైనా సరే ఈ కారణంగా అకారణంగా కనుక ఎవడని అంటే మీరు ఇమ్మీడియట్గా వాడిని నిలదీయండి ఫస్ట్ వాడిని కిడ్నీ స్పెల్లింగ్ ఏంటని అడగండి వాడు కిడ్నీ స్పెల్లింగ్ చేస్తే అలా బుద్ధి ఉందా కిడ్నీ స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్ చెప్పు నీ విధానంలో పోదని తెలియదని అడగండి కిడ్నీ స్పెల్లింగ్ తప్పు చేస్తే తప్పు చెప్పిన వాడు నీకేం తెలుసారని అడగండి ఎందుకంటే వీళ్ళకి ఏమీ తెలీదు ఒక దుర్బుద్ధి కుళ్ళు ఏడుపు సమాజం బాగుపట్టం పక్కాడు బాగుపట్టం ఓర్చుకోలేని వీళ్ళు నిజంగా మనం బాగున్నామంటే రాత్రి తెల్లాలు ఎక్కిలు పెట్టి ఏడు సరి యదలో వీడే అంటాడు ఆ మాటని మొన్న ఒక పెద్ద ప్రముఖ మహిళ చనిపోయిందని చెప్పి నేను ఉపకారేశారు అది నా కారణంగా కిడ్నీలు వాడిందని పచ్చబద్దాలు కూడా ఒక మాజీ మినిస్టర్ గారు వాళ్ళ కోడలో నా విధానం చేసిందంటే కిడ్నీ పోయిందని కొంతమంది దుర్మార్గులైన దుర్మార్గులు ఒక నికృష్ట పెద్దలు ఆవిడ ఫోటో పెట్టి మరి ప్రచారం చేశారు సోషల్ మీడియా అంతా సర్క్యులేట్ చేశారు అదే దొంగ యుద్ధం ఈ ఈ పిరికి పెదవాళ్ళకి చాటు మాట తప్పితే రాదు వాస్తవం ఏంటంటే ఆవిడ అసలు వాళ్ళ ఇంట్లో మన విధానం ఎవరు వాళ్ళ ఆవిడకి ఆల్రెడీ కిడ్నీ ప్రాబ్లం మీరు చాలా సంవత్సరాల నుంచి పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి ఉంది ఆవిడ మామూలుగా చనిపోయింది ఏదో హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్లో చనిపోయింది మన విధానం వాడకుండా చనిపోతే అది నా అకౌంట్లోకి ఎలా వేస్తారమ్మా ఎలా వేస్తారు ఎవడికన్నా దమ్ము ఉందా ఎవడన్నా వాగేవాడు అంటే నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా అలా జరిగిందంటే నేను నిలబడటం సిద్ధంగా నా ఛాలెంజ్ నేను జైలుకి వెళ్ళటానికి దమ్ము ఉన్నాడు ఎవడో ముందు రండి దమ్ము ఉన్నాడు వచ్చి అది రుజువు చేయండి నేను వెళ్తా జైలుకి మీరు వెళ్తారా మీకు ఉందా దమ్ము పిచ్చి వాగుడమ్మా ఎట్టి పర్సెంట్ కిడ్నీలు వంద రెట్లు బలపడతాయి వాళ్ళకు దుర్బుద్ధి కుళ్ళు అసూయతో కొంతమంది ఈ పుట్టించిన దుష్ప్రచారం ప్రజలెవరూ దీన్ని నమ్మద్దు మీరు దీన్ని చక్కగా ఉపయోగించు